10 гектар съемки, 16 минут полета и дальше камеральная работа. Даже так. И это вот дроном, который можно положить в нагрудный карман. Вот, вот участок, кстати, тоже хороший пример. Значит, облако точек автоматически сгенерировано, провисы проводов. Вы видите, что, собственно говоря, провисы проводов по всем. Мы можем померить и ширину, и сам провис в нижней точке, да, то есть все. Дальше давайте, у меня здесь отсняты две опорные точки, ну, то есть такие, как, ну, точки две отсняты. Это край бетона, этот край бетона, он особо сильно не выделяется, то есть нету перегиба, вот оно, да, то есть я сейчас все остальное отключу. Вот, и давайте посмотрим точность определения этих опорных точек. Вот они отсняты, я их определил на снимках, точность 2 сантиметра, 2 сантиметра по одной точке, по второй точке. Вот здесь вот точность видно, да, и вот здесь точность другой еще бетонной площадки, вот здесь точность 6-4 сантиметра, 6, да, ну то есть в предел, ну вот, вот реальная точность, я просто взял, подснял, здесь я сам приезжал, вот тут, вот подснято, соответственно, дальше, вот у нас здание, соответственно, мы можем полностью все оцифровать, как цифруется. Вы выбираете, ну допустим, давайте оцифруем. Определим провис проводов. Да, вот. Значит, выбираем создать новую полилинию, приснепываемся на облако точек, вот на этот. И теперь давайте под, 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 под облаком прямо на землю. Все, вот у нас полилиния оцифрована, и она говорит, что у нас высота там 6 метров. Да? 6 метров высота вот этой полилинии. Точно так же вы цифруете любой другой объект. Да? То есть, ну, допустим, вот у нас есть что это такое? Ну, что-то такое бетонное. Да? Вот, а, мы просто создаем новую полилинию, оцифровываем уголки. Понятно, что мы можем ошибиться здесь. Ничего страшного. А, оцифровали. И дальше переходим в режим редактирования по снимкам. Вот мы оцифровали эту линию. Дальше переходим в режим редактирования по снимкам. Выбираем наклонные снимки, которые нам позволяют четко определить уголок здания. Да? Открываем его на весь экран. Вот, и подвигаем. Вот здесь четко видно раз уголок. Здесь мы более-менее попали. Здесь сместили вот сюда. И этот айтем мы сейчас ну, как-то так. Второй тоже сюда. Так, на одном снимке. И то же самое делаем на другом. Это достаточно двух снимков. На зданиях это проще, потому что здесь такой объект все-таки это сложно. Ну, все равно, в общем, это легко делается. Вот таким вот образом. Мы, видите, сажаем прямо на снимках. Таким образом, вот здесь видно, что у нас облако, с облака мы ушли. Таким образом. Теперь все. Теперь у нас поле линия. Оцифровано. Вот здесь мы, видите, чуть-чуть, вот здесь мы на углах попали, да, то есть каких-то, а вот здесь у нас она ушла. Мы можем посмотреть, какая из линий, ну да, то есть и чуть-чуть подправить. Скорее всего, это вот здесь у нас недостаточно. Так. И оно в автомате приснепывается на, на облако точек. И, то есть, как бы мы занимаемся оцифровкой в стерео, такой псевдостерео режим. Да? Вот. Ну вот, и облако точек у нас село, получается, на бетонную. А, это, ну, вот этот вектор сел у нас на бетон. Таким образом, можно высокоточно оцифровать любой объект, либо вот здесь оцифрован, допустим, точно так же, таким же технологией угол здания. То есть вот по углам здания это проще делать, потому что есть наклонные снимки, мы его специально в наклонную плоскость снимали, и мы здесь находим угол здания и его чуть-чуть подвигаем вот так вот по всем снимкам. Проходимся и, собственно говоря, подвигаем на каждом снимке. Вот, вот такой же пример. Вот, допустим, где тут. Давайте посмотрим. 
вот это здание. То есть здесь все то же самое. Вот оцифрованное здание, и мы можем легко экспортировать вот этот вектор, это самый последний, я сегодня утром сделал так, заново, да, вот он, самый последний. Вот он оцифрованный, вы видите, мы просто его двигаем, так, здесь неудобно, мы просто двигаем на угол, да, каждый, каждый объектик, это очень удобно. То есть классно выбирать снимки, которые такие не слишком под наклоном, а, сейчас я покажу, где очень хорошо видно. Вот такие. Вот по такому снимку очень легко посадить прямо на уголочек, да, вот как здесь сделано. Вот, вот так вот. То есть, как видите, здание оцифровать там 2-3 минуты. Мне кажется, с gps вокруг него ходить даже дольше. Да? Вот. Дальше мы эту линию экспортируем. Вот, допустим, эту одну линию да, экспортируем. Можем все линии экспортировать. Да? То есть экспортируем а, в автокат, либо. В любой другой софт, там GIS, вот здесь Shape поддерживается, DXF. Экспортирую ли, линию. Э, так. А, давайте назову его Дом-2. Такое название ходовое сейчас. Так, вот вы видите, что у нас, когда мы экспортируем, экспортируется два объекта. Это линейный объект. Вот такой вот, да? Либо мы можем добавить сюда еще точки отдельные, которые мы используем для отметок, я потом покажу. Вот здание. Теперь давайте я открою КПТ на эту территорию. Это здание стоит на кадастре. Мне вот этим пример, чем нравится. Вот оно, этот КПТшка. Вот это здание. Давайте сюда загрузим границы дома. Ну вот оно попадает. Ну, как видите, какие-то вещи вообще полностью совпали, да, то есть тут давайте померим расстояние. Разница. Так, и того. Длина объекта у нас 3 сантиметра. Да? То есть, ну вот в районе 3 сантиметров, там-то 4, возможно, оцифровать здание. При этом, смотрите, вот по этому проекту, почему я его еще показал, вот по этому, здесь ни одной опорной точки вообще не использовалось. То есть, вот что касается кадастра, так как мы работаем от базовой станции Мосгорги Отреста, вся постобработка выполняется в режиме от базовой станции, то есть у нас точности очень высокие, да? То есть, а, ну, рельеф, ну, максимум там, там 5 сантиметров будет разница. Дальше мы посмотрим. Значит, очень важно это иметь стабильное фокусное расстояние для всех проектов. У нас фокусное расстояние стабильно, да, то есть, а, так, ну, здесь, здесь безопорно, ну, здесь по высоте особо, ну, в общем, фокусное расстояние, вот это значение, оно стабильное, да, то есть, если мы посмотрим на других проектов, где мы использовали опорные точки, для контроля, да? Сейчас я покажу. А, вот, допустим, вот здесь, да? Вот опорные точки. Вот это опорная точка. Точность там 3, а тут по высоте 10, но тут, видите, такой как бы штука верхняя, может быть, чуть-чуть неправильно определилась, да? Давайте посмотрим фокусное расстояние, вот это, 4, 8, 714. Теперь давайте откроем следующий проект, да, то есть э, э, здесь у нас следующая опора, вот мы не определяли, еще есть. Э, следующая, э, давайте вот, э, вот эту посмотрим, значит, здесь по, вот отснято несколько точек, так, 5-4 сантиметра, 6 сантиметров, значит, фокусное расстояние у нас то же самое, тот же самый установлен. То есть я вам показываю, что в проекте не используются опорные точки, мы используем только одно и то же фокусное расстояние, и у нас данные там в пределах 5-6 сантиметров, они, собственно говоря, садятся. Вот они, да? 
При этом это разные участки, на местности это в разном вообще месте находится. Да? Дальше давайте посмотрим еще съемку. Вот площадная съемка. Вот, кстати, вы говорите, как доказать, что 10 гектар. Вот 10 гектар, вот это вот. Вот это 10 гектар мы можем потом по автоплану оцифровать. Да? Значит, точно 4, там, 5 сантиметров. Давайте посмотрим фокус на расстоянии. Это вот видите, чекпоинты все. 4, 80, ну, все то же самое. То есть это говорит о том, что вот за счет вот этого характеристик фокусного расстояния у Mavic Mini постобработка выполняется, точнее, фотограмметрия выполняется очень точно, и тут важность уже, точность постобработки по высоте, да, то есть, ну, соответственно, я думаю, что там 3, 4, ну, там 3 сантиметра точность постобработки по высоте, ну и плюс точность фотограмметрии. Из-за этого складываются там сантиметров 6 по высоте. Это без использования вообще каких-либо опорных точек. А в плане все сидит вот в эти же 4-6 сантиметров очень точно. Вот. Значит, вот это пример. Значит, как, как обрабатывается постобработка ГНСС измерений? Снимки. Допустим, папку со снимками. Дальше загружаем файл с дрона. Выбрали там файл с дрона. Выбрали, да? Там, выбрали файл с базовой станции. Перед этим есть утилита, которая объединяет Rinox. Если у нас много Rinox за несколько часов работы, да, то есть, ну, допустим, вот здесь несколько Rinox, да, мы их объединяем. И просто нажимаем «Рассчитать», и он нам объединяет в единый Rinox файл. Загружаем этот единый Rinox файл сюда. Дальше добавляем еще полеты, которые были в этот день. Вот здесь я еще добавил полет. Все то же самое. Файл с дрона, файл с базовой станции. Ой, файл с дрона и снимки с дрона. Все, больше ничего не надо. И здесь меняем систему координат. Значит, систему координат ставим нашу российскую, да, там выбираем. Я вот буквально вчера я был приятно удивлен, нам прислали данные здания, то есть и наша система координат, которую мы датскую включили, мы там получили, мы просто это все обработали, там в 3-4 сантиметра попали с Mavic данные, с Mavic 2 Pro, да, то есть они скачали данные также с базовой станции, а мы пересчет и определили контрольные точки в местной системе координат, а мы с нашим ПО сделали пересчет в местную систему координат. Вообще шикарно. Выбираем здесь московское МГГТ, допустим, все. Вы можете э, добавить сюда свою собственную систему координат, соответственно, выбрать PRG файл. Да, можете добавить геоид. Сейчас мы используем EGM 2008. Можете любой геоид добавить, свой собственный. И этим люди пользуются. да, вот. И пересчитывать высоту с учетом геоида. Все, дальше нажимаете старт и пошла обработка. На выходе после постобработки у вас появляется в папке с изображениями, в каждой папочке дополнительно выходит папочка output, куда записываются высокоточные центры фотографирования, допустим, в формате PixVD, а также снимки, записанные внутри координатами. То есть есть текстовый файл, так, вот, так выглядит. И есть еще э, снимки, у которых заменены XIF. И это в автомате делается для всех ваших полетов. То есть там 10 раз выбирать полеты не надо, 10 раз ничего загружать никуда не надо, и все. Дальше, э, соответственно, как мы в PixVD обрабатываем? Мы загружаем, делаем новый проект. Какой-то любой там, да. Уже есть. Добавляем снимки. Снимки добавляем уже сразу с высокоточными координатами внутри. Далее, меняем систему координат сразу с VGS84 на систему координат нашего проекта. Загружаем ее из PRG файла, который хранится в папке стопосеты. То есть вы используете те же самые параметры для постобработки, э, те же самые параметры системы координат, что и для постобработки. Это важно. Находим тут нашу систему координат. Вы можете скопировать куда-нибудь этот файл, если вы часто используете. Вот это. Загружаем. XVD сразу понимает, что это местная система координат. И дальше мы, важно нам заменить координаты тоже 
на прямоугольные. Выбираем, как раз я вам показывал, помните, текстовый файл с координатами. На выходе у нас получается координаты снимка в местной системе координат, высоты московской системе координат тоже, да, то есть на эллипсоиде Бесселе там. Соответственно, далее каждому снимку присвоены точности. Это нужно для дальнейшей фотограмметрической обработки. Жмем Next, все. Выходная система координат тоже московская. То есть ничего больше делать не нужно, ничего настраивать не нужно. И дальше нам нужно просто жать кнопки, начать обработку, там, построить плотное облако точек. Да? То есть все это делается очень быстро. То есть все, дальше отключили галочки, запустили процесс предварительного уравнивания. Вот, при этом проверив, чтобы у снимков стоялась коррекция линии, скользящего затвора. И запустили процесс. Все. На выходе получаете, ну вот, кстати, по полетам, смотрите, как у меня сын отлетал здесь, да, то есть вот они полеты дабл грида вот так, да, и так полет вокруг, как раз для того, что вокруг нам нужен, чтобы э, отрисовать э, стены здания. Все, больше ничего делать не надо, на выходе получаем вот такое облако точек, это какой участок там, ну, наверное, вот это, да, вот такое облако точек, вот с этих полетов. Дальше мы его оцифровываем, там можем оцифровать там все деревья, дорожки, и после этого экспортируем векторные данные. После этого, ну, отрисовали, я вам показывал уже, как цифровать. Ну, здесь вообще ничего сложного. Любой там объект можно оцифровать, да, дорогу, столбы, все, что нужно. Отмозку, да, то есть отмет... И дальше экспортируем полилинии любой формат, либо Shape, либо DVG, либо DXF, экспортировали там в DVG, ну там DXF, да, то есть сделали а, экспорт, загружаем потом в автокаде все эти чертежи, ну, допустим, а, вот так вот линии они выглядят, они все 3, 3D полилинии, да, и дальше вам останется только применить к ним условные знаки, а, и на выходе у вас получится вот такой топоплан. Да, то есть ä, применить условные знаки на выходе получается вот такой вот топовый планчик да. что вам еще нужно отметочки значит у вас отметочки точно так же ä, есть отдельный слой с отметками и вот у нас наши с вами отметочки добавляются да. дальше мы оформляем ä, наши полилинии раскладываем по, по слоям да, то есть, и получаем такого типа топопланчик. Все. Нужны горизонтальки, доводим горизонтальки, и на этом наша работа закончена. Да? То есть все достаточно быстро, и заменяется огромное количество ручного и полевого труда. Самое главное, это интересно. То есть для тех, кому хочется что-то новое, вот попробуйте. Ну, точность, соответственно, 5-6 сантиметров, я думаю, этого более чем достаточно. Да? То есть таких проблем не будет. А, так, ну, в что еще? Давайте посмотрим. Вот такие модели. Возможно, создавать с Mavic Mini, да. То есть это уже для, для визуализации, для какого-то дизайна. Да? Те же самые полеты, да, то есть все то же самое. Точно так же это, эта модель уже триангуляционная. Вы можете ее загонять в любой софт, автокадовский там, и так далее. В виде общего формата, допустим. И что еще интересно, ну и давайте посмотрим, ну вот большую площадь, вот, кто говорил, сколько, сколько снимать за один полет. Вот полет, соответственно, здесь чуть-чуть над лесом, снимки не выровнялись, но даже э, с учетом, сейчас я его открою, в автокаде мы посмотрим площадь. Ну вот, смотрите, значит, у нас КПТ, наложенная соответствие границы, и плюс э, рельеф, который в автомате построен, вот эти горизонтальки, вот такие. Построены полностью в автомате. Видите, они, в принципе, уложены. И а, если мы откроем это облако, вот это, да, то есть эта вот съемка, ну, сейчас в летний период сделана, да, то есть это, а, тут и деревья уже зеленые, растительность и так далее. Вот, а, соответственно, а, здание, сооружения, деревья, деревья как деревья, да, то есть это не просто какие-то холмики, а именно деревья. Вот, смотрите, маленькие, даже тут люди стоят, да. А, вот, а, это с высоты 50 метров с Мавика построено. Вот, вот у нас столбы. Ну, мне кажется, это уже аналог какого-то лазерного сканирования. Ну, какой-то вот вообще маленький столб. А, это знак какой-то дорожный. Да? Вот, каждый столбик отрисован. А вот, посмотрите. 
это какой-то навес здесь, наверное, ширина столбов там ну, сантиметров 20, наверное. Вот облако здесь такой мостик, да. Вот. А вот облако, оно в автомате классифицируется. Я вообще ничего руками не делал. Вот так оно отклассифицировано. Естественно, оно затянуло где-то здесь лес какой-то, да. Ну и то, даже по лесу, посмотрите. То есть реальный рельеф вытащен, да. То есть по лесу реально убрана растительность. Вот. И ну, в ручками это невозможно сделать. Ну, просто замотаешься, да. А вот горизонтальки построены, собственно говоря, где они? Так мы сделаем. Вот он, да? И вот они. То есть цифрую себе по облаку, да, создавай топовый план. Ну вот затянуло это отсюда, да, то есть вот это вот все, это вот с этого леса где-то. Ну это надо подправить, да? То есть здесь тоже можно подправить. Но это лес. Но вот эта часть леса, да, то есть где тут у нас какой-то кустарник и так далее низкий растет, это все у нас с вами, собственно говоря, это убрано с рельефа, да? И вот эта часть тоже, никаких там деревьев, ничего нет. Да? Действительно, какие-то там горки и так далее. Вот, значит, вот так вот работает. То есть, таким образом, там 10 гектар съемки, 16 минут полета и дальше камеральная работа. Даже так. И это вот дроном, который можно положить в нагрудный карман.